നമസ്കാരം ഫോട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രം ഒരു സാധാരണ ഈവനിങ് ചിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആകാശം പ്രത്യേകിച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ ഇല്ല മേഘങ്ങളില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഒഴിവാക്കി പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ ചിത്രം ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളും ആകാശങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയ ഒരു സൺസെറ്റ് ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഫോട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് എഡിറ്റിക്ക് ലിങ്ക് കിടക്കും മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഈ ചിത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ആകാശവും കടലും ചേരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പറയുന്ന ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് ആക്ച്വലി ചിത്രത്തിൽ ചരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഹൊറൈസൺ ചരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല അപ്പം ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് ചിത്രത്തിനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനുള്ള നല്ലൊരു റിഫ്ലക്ഷനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിഫ്ലക്ഷനെ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഒരു സൺസെറ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടോണിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സൺസെറ്റ് ടോണിലോട്ട് ഇനീഷ്യലി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാം അതിന് ടൂൾസിൽ പോവുക റൊട്ടേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ സ്നാപ് സീഡ് ഇതിനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിഗ്രിയുടെ ചരിവ് ആ ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്നാപ് സീഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്തു തന്നു ചില ചിത്രത്തിൽ ഈ ചരിവ് സ്നാപ് സീഡിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മാനുവലി എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടിക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം യെസ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ടൂൾസിൽ പോവാം ക്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ചിത്രത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾസിൽ പോവാം നമുക്ക് ട്യൂൺ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ചിത്രത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആവാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൺസെറ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ചധികം ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു സിലോയായിട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ചിത്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരല്പം സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടി വയ്ക്കാം യെസ് ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയൻസ് ഈ ആംബിയൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫോർഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്കൈ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് ആവുന്ന കാണാം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ അത്തരത്തിലൊന്ന് ബ്രൈറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ സ്കൈയിൽ അവിടെ കളേഴ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റാക്കി വയ്ക്കാം ദെൻ അടുത്തത് ഷാഡോസ് ഷാഡോസ് അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മളെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നതും ആ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നടപ്പാതയും പുറകിലുള്ള ആ ഒരു കപ്പലും ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി വയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷാഡോസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഡൺ ദെൻ വാംത്ത് വാംത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കളറിന് കളർ ടോണിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ടോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ട് വാംത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടാം യെസ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിനെ നമുക്ക് ഒരു ഈവനിങ് സൺസെറ്റ് ടോണിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൈറ്റ് ബാലൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടിൻറ്റ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാം ഇപ്പം നമുക്കത് ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടാണ് പുതിയ ഇമേജ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടി ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ധാരണ കിട്ടും എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രം സ്കൈ ഉണ്ടായാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എഡിറ്റ്സിൽ പോവാം വ്യൂ എഡിറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്രഷ് ചൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമുക്ക് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഡബിൾ എക്സ്പോഷറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രത്തിന് നമുക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മായ്ക്കാൻ പറ്റും ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ എഫക്റ്റിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ സീറോ വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഡബിൾ എക്സ്പോഷറിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് എന്നാൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷനിലൊന്നും ആ സ്കൈയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ ടെക്നിക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ടൂൾസിൽ പോവാം ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെയിം ഇമേജ് ഒന്നുകൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ചിത്രത്തിനെ നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തല തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ റിഫ്ലക്ഷൻ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ചിത്രത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്കൈയുടെ അതേ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒപ്പാസിറ്റി തന്നെ മതി നമ്മളെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പം നമ്മളത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും സെയിം സ്റ്റെപ്പ് പുതായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഇമേജിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത പോർഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ്സിൽ പോവാം ദെൻ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ ബ്രഷ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ വാല്യൂ സീറോ ആക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഡബിൾ എക്സ്പോഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മായ്ച്ചെടുക്കാം സോ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്കൈയും ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ റിഫ്ലക്ഷനും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ട്യൂൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടോൺ ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ട്യൂൺ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വാമത്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിന് ഒന്നുകൂടെ ഒരു സെയിം ടോണിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വിൻറ്റേജ് ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ടൂൾസിൽ പോവുക വിൻറ്റേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഈ ട്വൽത്ത് ഫിൽറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ട്വൽത്ത് ഫിൽറ്റർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കൂട്ടി സെൻറ്ററിലുള്ള അത് വിനിയറ്റി സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഒന്നുകൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഗുഡ് സോ ഇനിയും നമുക്ക് ചിത്രത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ഫീൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് സെലക്റ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹൊറൈസണിൽ കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് കൂട്ടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സൺസെറ്റ് ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടാം ഓക്കെ ദെൻ അവിടുത്തെ സാച്ചുറേഷൻ സോ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ഫീൽ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ ഇമേജ് ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിലുള്ള ഈ ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയേക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഗിവസ് എ തംസപ്പ് പുതിയ എ